Hey, good evening, guys. Thank you very much for joining. Thank you for... Hello, good evening. Good evening, welcome. Thank you for joining. Just give me one moment. I'm going to open up here the... the manual. Vamos a abrir el manual también. Dame un momento. Ya vamos a pasar lista también, ¿verdad? Así que, give me one moment. So how are you doing today, guys? How are you doing? How was your day? Was it um, tired, tiring? Was it difficult? Was it good? Okay. How was your day? Difficult teacher. Hmm? Difficult. difficult teacher today. Oh, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that, that it was difficult. But I imagine, mm -hmm. right? Today is the 25th. Pero ya casi, chicos. La otra semana viene ya la playa. Okay, well, if you go to the beach, right? Si usted de los que va yes. a la playa, pues ya, ya casi, right? So you have to uh, just wait a little bit. And ya casi, ya vamos a descansar un, un, un cachito, como dicen, okay? So guys, yes. <laughs> sí, ¿verdad? let's go ahead and, and, and pass the attendance. Also, I'm going to be uh, sharing some information with you cuando la presentación diga que quiere abrir, pero creo que se ha quedado, tengo este congelado PowerPoint. No sé qué está pasando. Vamos a esperar a ver si se le quita el. Entonces vamos a pasar listas para mientras reacciona eso, ¿verdad? Y hasta mi momento. Veamos, aquí están ustedes, vamos a pasar. Espero. Son poquitos, ¿verdad? Ustedes no son muchos, son 18. Vaya, comencemos entonces. Tenemos acá Ana Cecilia Rodríguez de Pérez. Present teacher. Gracias. Eh, Ana Cecilia Romero de Domínguez. Present teacher. Gracias. Byron Rafael Avelar Aquino. Present teacher. Gracias. Carlos Fernando Portillo Rivas. Present. Gracias. Carlos Roberto Domínguez. Present teacher. Gracias. Cristina Abigail Quintan Quintanilla Amador. Present. Bien, gracias. Tamaris Merari Marroquín Rivas. Present teacher. Gracias. Daisy Magdalena Hernández Hernández. Present teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen Mejía Torres. Elizabeth del Carmen Mejía Torres, no vino hoy. Bueno, tal vez después, ¿verdad? Se nos une. Elmer Mauricio Salas Rojas. Elmer Mauricio. Eh, Juan Eduardo Morán Rodríguez. Gracias. Eh, Madeline Dayana Cerón de Paz. Present. Gracias. María Griselda de La Paz Zamora. María Griselda, María, no, sí, María Griselda no está, ¿verdad? Bueno, Miguel Arsenio Alas Crespín. Miguel Arsenio, Rufino Amilcar Hernández Linares. Present teacher, Miguel Arsenio. Gracias. Perdón, Rufino Amilcar Hernández Linares. Present. Gracias. Eh, luego, Sandra Yanet Co Vázquez Cortés. Saúl Arnulfo Mengíbar Crespín. Wendy Carolina Calderón Aparicio. Present. Wendy Carolina Bye. Ahora sí, los que entraron mientras yo estaba pasando lista, levanten la mano, por favor. 
Es que si dicen presente y le estoy, le estoy preguntando por alguien más, entonces me confundo. Vaya, Elizabeth del Carmen, gracias. Ahorita la busco. Elizabeth. Luego tengo a María Griselda de La Paz Zamora. María Griselda, ok. Y tengo a Elmer Mauricio Salas. Elmer Mauricio. Aquí está. Muy bien. ¿Alguien más que me haga falta? Bueno, si no, al final paso lista nuevamente. No se preocupen. Vaya, chicos, solo déjenme abrir acá la plataforma. Let me ask you. Eh, ¿Ya revisaron la plataforma? ¿Ya vieron que tengan asignado la información que, 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 que necesitan, verdad, para el curso? ¿Ya revisaron que no haga falta nada? ¿Que tengan el acceso? ¿Que puedan ver la, los ejercicios? Ya, yeah, teacher. Yes. Excellent. Muy bien. Very good. Because that's what we have to do, right? Tenemos que revisar bien. So you had homework yesterday. Tenían tarea, ¿verdad? Así que let's go ahead and see if you brought your homework today. ¿Verdad? ¿Cuál era la tarea? Bueno, tenían que ustedes armar sus oraciones. Y estábamos hablando de lo que son las time closes, right? So you were going to write your own sentences. Ustedes tenían que usar, ¿verdad?, este ejercicio para poder armar sus propios ejemplos, ¿verdad? But by the time I was 15, until I started working part-time, eh, etc., right? Entonces, I would like to listen to the examples that you prepare. Vamos a escuchar los ejemplos que ustedes prepararon, ¿ok? Entonces, por favor, ¿verdad?, eh, levanten la mano si quieren participar. María Griselda, gracias. Díganos. Good evening. Good evening. Eh, the first example is uh, by the time I was visiting, I love to climb to trees to trees to cut fruit. Okay. I by the time I was 15, I learned. To I love to ah. climb. I love to climb to, to the trees to cut fruit. Okay, I loved to climb love... trees to catch fruit. Okay. Yes. Bueno, to catch, no, porque, porque, to no, cut. ajá, to cut. Uh -huh. cut fruit. Muy bien. Uy, perdón, to cut, me dijo, ¿verdad? To cut fruit. Yes. Very good. Excellent. Yes. Uh -huh. Only that? Only that. Teacher. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Raise your hand. Gracias. Levante la mano. ¿Quién quiere participar? Muy bien, Ana Cecilia. What about you? Okay, teacher. Uh, examples uh, number one. Uh -huh. By the time I was 15 ever. 15. <laughs> 16, 16. No es 16, sino que 15. 15. 15. 15. No. Uh, Give me one moment. Déjenme okay. ver, es que no le escucho bien, permítame. Ay, es que hoy me ha pasado de todo con esta como. Vaya, hoy sí. <ríe> Dele, perdón. Ok. By the time I was 15. 15. Uh, uh, I was studying ninth grade. Noveno grado. Ninth, ninth grade. Ninth, ok. Ninth grade. Uh, number two. Uh -huh. Until I started working past time, part mm -hmm. time, part time, uh, I went to college. Uh, number three, the moment I go, my first pay, paycheck, paycheck. Mm -hmm. I understand that is very muy poco. Very, eh, ok. Very, no sé si así sería very little, muy little. poco. Mm -hmm. o muy poquito, a little, little. Yes. Eh, number four, as, as, as song, as I left home, start my 
married life. Mm -hmm. uh, number five. No, no, number five. Yeah, number one, two, three, four, five, six, seven. Mm -hmm. Number seven. Before I travel, travel abroad. Mm -hmm. Um, was nervous. 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 Mm -hmm. Nervous. Uh, only, only teacher. Okay, only. thank you very much. Good job with the examples. Okay, now who is next? Thank you, Ana Cecilia. Quien sigue? Quien sigue, chicos? Ajá, no hicieron la tarea. Dígame, Byron Rafael. By the time I was 15, mm -hmm. which I number teacher? Dígame. Who's Dígame, Byron. Ah, ok, ok. By the time I was 15, mm -hmm. I... I started ninth grade mm -hmm. and until I got really sick, I had the stress. Okay, thank you. That. thank you very much. Rufino Amilcar. Uh, by, by the time I was 15, I was living in other department. I was living in a, in a different city. In a different city. Yeah. Okay. Muy bien. Excellent. Thank you very much. What about you, Wendy? Okay. Uh, the first one said, by the time I was 15, mm -hmm. I started I started to do the things by myself. Mm -hmm. Which is what uh, normally happens, right? Right. When we, when we turn 15, yeah. it's like, now you have to do everything alone. <laughs> Go ahead. Yes, the number two said, "Until I start, until I started working part time, mm -hmm. I had understand how hard is studying and working at the same time." Definitely. And uh, number three, the moment I, the moment I got my first paycheck, I done a complete household purchase. Okay, very good. Um, can I? Yes, I continue. Yes, definitely. Uh, okay. As soon as I left home, I learned how to be responsible. And number five, once I started sharing an apartment, I I had learned how to divide to pay the bills. Mm -hmm. Okay. Only that. Um. Mm, yes. If you have more, tell us the seven, I mean, the eight sentences. I have completed. The... Perfect. Continue. Continue. Okay. After I began a relationship, I understood that we have different personalities. Mm -hmm. Before I traveled, before I traveled ab abroad, mm -hmm. uh, I started to buy a lot of Salvadorian cheese, Salvadorian food. And I carry it with me. <laughs> really? And <laughs> yes. Okay. And the last one, until I got really sick, I had to go on to the hospital to know what my diagnostic been or is. What my my diagnostic was. Because ah, you went in the past. My, uh -huh. so, yeah. So it was. Was correct. Okay. okay. Thank Very you. good job. You're welcome. Thank you. Very good job with the sentences. Uh, oh, ya no veo su nombre, Wendy. Thank you so much. What about the rest? Uh, anyone else who wants to share with us his or her examples? Raise your hand if you want to participate. ¿Alguien más que haya hecho la tarea? Ajá, no hicieron la tarea, ¿verdad? ¿Quién falta? 
who is missing? No? Well, as you can see, right, um, these sentences, I mean, you already have the, the, the beginning. Ya tenían el inicio, todo lo que teníamos que hacer era completarlos con algo que fuera real, ¿verdad?, en nuestra vida. Entonces, todos esos ejemplos que sus compañeros les han dado son ejemplos de time clauses, right? Entonces, ¿cómo es que armamos las time clauses? Al incluir esas palabras que vemos allí en pantalla, ¿verdad? Las time clauses are very important because sometimes we need to explain or, or to talk about time frames, right? And you can use them to... To, to, to give information in a, in, a, in a better way. Recordemos que ahorita estamos en ese, como en esa transición de pasar de básico, ¿verdad? A intermedio. Entonces, cuando estamos en ese, en ese proceso, ¿verdad? We need to be, um, we need to be careful, ¿verdad? Y tenemos que poner en práctica todas las cosas que aprendemos. Porque vamos como subiendo, pues, nivel, ¿verdad? Ah, ok, este nivel... ¿Verdad? Ya me están presentando más vocabulario. De hecho, este, ese manual que ustedes tienen contiene más información, ¿verdad? Contiene más información al respecto. And it would be a great idea, right? If you can go ahead and... Miren, sigue, sigue bloqueado PowerPoint. No sé qué le pasa. De mi momento. Eh, dice... Cerrar el programa. Lo voy a cerrar porque no me deja hacer nada. Ay, bueno. En un momento. Bueno, yo creo que ya lo cerró. Ahora vamos a probar si abre. Sí, ahí está, ya abrió. Ay, al fin. <laughs> ok, hoy sí. Bueno, entonces, these were the sentences that we were working on, ok? Now, con, este, con ese ejercicio que acabamos de completar, ¿verdad? Ya vamos llegando al punto... 1.4, and what you have to do is to complete, you know, the exercises. Este de aquí, pues como ustedes pueden ver, es el ejercicio que ustedes completaron el día de ayer. Luego tienen en 1.5 the listening exercise, ¿verdad? And you have to uh, complete it, right? Now, there is one more point over here, okay? Uh, in 1.6, it says in this class, participants will learn adjectives for discussing behavior and personality. Vaya. Take a look at the different adjectives that we have here. Okay. Está súper bonita la lista, ¿verdad? De adjectives que ustedes pueden, eh, que ustedes pueden aprender, ¿verdad? Esta parte, por supuesto, siempre está en el manual, ¿verdad? Por si usted la quiere revisar, ahí está. Now, let's go ahead and take a look. The first adjective is ambitious, right? Ambitious, okay? So it's a person that is always striving for more. Siempre está buscando más, es ambicioso, ambitious, right? Then we have argumentative. Argumentative. Ah, it's a person who always has an argument for everything. Siempre tiene un argumento para todo, right? So that's an argumentative person, okay? Uh, then we have carefree. A carefree person, okay? A carefree, carefree person, I'm sorry, is a person who, eh, no es que no le importen las cosas, sino que es bien despegado, right? That is a carefree uh, person, okay? And actually, um, a veces se le llama también como descuidados, ¿verdad? Pero pretty much that would be a... A uh, carefree person. Then we have a conscientious, right? Conscientious. So, es una persona consciente, es una persona sabedora de ciertas situaciones, ¿verdad? Con, conscientious, right? Conscientious, okay? And 
take a look at the at the uh, pronunciation, conscientious, right? Listen. Conscientious. Conscientious, right? Conscientious. Mm -hmm. Conscientious. Conscientious. And conscientious. Conscientious. Que no es esmerado, diligente, ¿verdad? O es una persona así, consciente, en buen sentido de la palabra. Luego Teacher, tenemos, dígame. I have a question. Uh -huh. uh, car, car free in Spanish. Perdón. Car free. Care free. Uh -huh. Yeah, car free in Spanish. Eh, alguien descuidado, despreocupado, uh -huh. sin preocupaciones, desenfadado. Okay, uh -huh. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay. Then we have this adjective. This adjective is naive. Naive. Naive, right? And naive is a person naive. who uh -huh, es ingenuo, es cándido, verdad. Eh, pero el, el, la verdad es que el, el, el El significado más importante de esta palabra es eso, ingenuo, ¿verdad? O eh, iluso, ¿verdad? Naive, right? Le voy a pasar aquí el link para que revisen la pronunciación, ¿ok? De esta palabra. Luego tenemos eh, the next one, right? The next one is a pragmatic. Now, a pragmatic person, right? Pragmatic, eh, this is... Esto es alguien que es práctico, ¿verdad? Una persona pragmática es una persona práctica, pragmatic, right? That is pragmatic. Alguien que es eh, práctico, funcional, ¿verdad? Eso es pragmatic. Um, then we have rebellious, right? Rebellious, and this person is a person who is always, you know, um, doing the opposite of what they are asked for, ¿verdad? Le dicen una cosa y él dice, no, yo no lo voy a hacer, right? That's rebellious. Luego tenemos este adjetivo, ok, que es sensible, ¿verdad? Sensible. No. Sensible es eso, es una persona sensible. sensible. Uh -huh. Es una persona sensible, es una persona que, eh, pues generalmente, ¿verdad? Eh, va a ser susceptible a, a, a cosas, ¿verdad? Luego tenemos sophisticated, que es una persona sofisticada, right? Sophisticated and eh, igual, ¿verdad? Es, es alguien complejo, alguien sofisticado. But take a look in here, okay? Over here you have one, two, three, four, five different um, uh, age tiers, right? In their teens, in their 20s, in their 30s in their 40s, in their 60s, right? Entonces, esta es una lista de adjetivos, ¿verdad? Para que usted ah, se estudie, ¿verdad? Ambitious. ¿En qué parte de su vida usted es o ha sido ambicioso? In your teens, que es en sus años de adolescencia. In your 20s, in your 30s, in your 40s, or in your 60s, ¿verdad? Eh, todas las personas, pues, cambiamos en diferentes etapas de nuestra vida, right? Pues algunos todavía somos argumentative, algunos somos carefree, algunos somos todavía conscientious o todavía no hemos llegado ahí, ¿verdad? So, do you have questions about the vocabulary words? Questions about the vocabulary words? Teacher, what is the meaning naive? ¿Qué dijimos que significaba naive? Ingenuo. 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 Thanks. You're welcome. Anyone else? Questions? Preguntas, chicos? No? Vaya. Díganme. No question, teacher. No oh, question. Sorry. Por ahí escuché que dijeron una, pero solo recuerden que si tienen preguntas tienen que levantar la mano porque yo no veo, no puedo ver. Ajá. Una pregunta, digamos en español, eh, es, con, con ciencia, es, es como consciente, va, pero sí. en español eh, eh, tendrá un antónimo que es inconsciente, en inglés no sé cómo se usaría. ¿Qué molo? Vamos a buscar aquí. Antonym, antonym of 
conscientious. Dice careless. Anthony is for conscientious, a high is careless, corrupt, dishonest, immoral, indifferent, inexact, irresponsible. Mm -hmm. That is the Anthony. Okay, there we go. Any other question that you may have, guys? ¿Alguna otra pregunta? Aquí está también en el Merriam-Webster. Ese, es, ese diccionario me gusta bastante. Vaya, conscientious es más que todo, dice acá, honorable, right? So, guided by or accordance with one sense of right and wrong. Una persona consciente, una persona justa, ¿ok? Y aquí están los synonyms, ¿verdad? Y similar words. Y abajo están los antonyms. Y está unconscionable, dishonest, immoral, dishonorable, unethical, unprincipled, evil, unscrupulous, right? So todos estos serían antónimos, ¿verdad? De, de se ver más. Serían antónimos de alguien que es conscientious, right? Entonces, siempre en los diccionarios siempre van a encontrar un área, ¿verdad? Por ejemplo, este es el Tesoros. Tesoros del Merriam-Webster, que es un diccionario también muy bueno. Y aquí, pues, pueden ustedes buscar los antónimos y los sinónimos, ¿verdad? De, los, de las palabras. Ok. Very good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? Muy bien. Sigamos entonces acá. Entonces, esta es otra lista, ¿verdad? Que aquí la diferencia siempre es del mismo, del mismo manual que ustedes tienen, pero es otra versión que incluye generous, immature, selfish y tolerant, ¿verdad? Generous, una persona generosa, selfish, una persona egoísta, eh, tolerant, ¿verdad? Una persona tolerante. Ok, so you can have the two of them. Les dejo las dos para que ustedes vean las dos listas. Ok. Muy bien. So, in 1.8, it says, by the end of this class, participants will learn, understand, and practice expressing regrets and hypothetical situations eh, with should have, plus past participles and if clauses. Ok. Now. Ese tema es bien, es bien simple, pero es bien bonito, ¿ok? Eh, generalmente, chicos, nosotros a veces nos expresamos sobre cosas que nos hubiera gustado haber hecho de forma diferente. Y a eso es a lo que llamamos regrets, ¿verdad? O arrepentimientos, como decimos en español, ¿ok? Entonces, whenever we want to express regrets, we have an expression in English. So expressing regret and describing, describing, I'm sorry, hypothetical situations. ¿Cómo hypothetical situations, Marce? Porque yo estoy acá usando prácticamente, ¿verdad? El tercer condicional, ¿verdad? Recordemos que los condicionales son cuatro. Tenemos eh, zero conditional, tenemos first conditional, second conditional, and third conditional. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla en, la primera, en las primeras dos oraciones son expresando arrepentimientos. I should have studied something more practical when I was in college. Debí haber, debí haber estudiado, debí haber esperado, debí haber, o debió, ¿verdad? Si estamos hablando de alguien más. O um, debí haber tenido cuidado, debí haber chequeado dos veces, debía haber revisado, debía haber enviado, pero ¿puedo cambiar eso o ya no lo puedo cambiar? Ya no. Ya no, exacto. Por eso es que son hypothetical situations, son situaciones hipotéticas, en donde si yo pudiera ir atrás, lo cambiaría, pero I can't, ¿ok? Entonces, then we have the second structure que dice describing hypothetical situations. Y esta estructura que ustedes ven acá, ¿verdad? Estamos hablando de um, present, I mean, past perfect, ¿verdad? Aquí tenemos past perfect y aquí tenemos eh, algo que se llama eh, perfect model, right Perfect model o un, un modal perfecto, ¿verdad? 
en donde yo uso ya sea could, puedo usar would, etc. ¿Ok? Entonces veamos acá. I should have studied something more practical when I was in college. I shouldn't have waited so long to choose a major. Right? Now, ¿cuál es la estructura que yo tengo acá en la segunda? Aquí, chicos, siempre, siempre, siempre con el if van a usar pasado perfecto. If I had been more ambitious in college, I could have learned another language. If I hadn't wasted so much money last year, I would have my own apartment. Tendría mi propio apartamento. Bueno, muchas cosas que, que hubieran sido diferentes si hubiéramos tomado, por decirlo así, diferentes decisiones, ¿verdad? Ok, so let's go ahead and check. Vamos a revisar. ¿Cuál es la estructura? Bueno, decíamos que la primera va a ser expressing regrets, ¿verdad? Esa es la primerita. Expressing regrets. ¿Y qué es eso? We use should have, ¿verdad? We use should have to speculate about or imagine things that did or did not happen. Que pasaron o que no pasaron, ¿verdad? Aquí se lo voy a dejar porque esto les puede servir para cuando ustedes quieran rellenar algún ejercicio en el, en el, dentro de la plataforma. Marce, entonces, ¿cuál es la estructura? La que ven en pantalla. Necesito un subject, necesito should have, o también pueden contractarlo, ¿verdad? Should plus past participle plus complement, ¿verdad? Todo eso se los estoy compartiendo a través de WhatsApp, ¿ok? Entonces, eh, acá dice, for each sentence, write a sentence expressing regret, then talk with the partner about which statements are true for you. Vaya, si yo digo, oh, you know what, teacher, I was very rebellious when I was younger. ¿Verdad? Fui demasiado rebelde. Entonces vengo yo y digo, ah, I should have been more conscientious when I was younger. ¿Verdad? Entonces vamos a expresar una oración eh, con un regret. ¿Verdad? Aquí tienen un ejemplo. Esa es la oración número uno. I was very rebellious when I was younger. I should have been more conscientious when I was younger. Debía haber sido más consciente cuando estaba joven, pero no fue así. ¿Ok? Así que I will give you guys uh, five minutes. Les daré cinco minutos para que ustedes puedan crear sus propias oraciones. ¿Verdad? Y ustedes puedan decirme, ¿verdad? ¿Cuál es la, la, la forma en la que ustedes expresarían un regret? ¿Cuál es la, la estructura que voy a usar, Marce? Esta que ven en pantalla. Subject, should have, or should have, plus, plus participle, plus complement. Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, tienen cinco minutos y sus cinco minutos comienzan ahora.
chicos, time's up. Let's go ahead and check your answers, okay? Um, what would be a regret? ¿Cuál sería un arrepentimiento que podemos eh, decir, ya sea con cualquiera de las oraciones que tenemos del 1 al 5? Can I have a volunteer? Eh, Ana Cecilia, please. Okay, teacher. I should have been ambitious when I started looking for my first job. Okay, I should have been more ambitious, right? Okay. When? Thank you. Perdón, estoy escribiendo la Cecilia. Me dijo, I should have been more ambitious when? When I started looking for my first job. Ah, muy bien. When I started looking for my first job. Muy bien. Ok, sí. excelente. Gracias. Entonces, I should have been more ambitious when I started to when I started looking for my first job. Muy bien. Y si se fijan, pues tenemos ahí el should have y tenemos el past participle y el complement. Muy bien. Eh, segundo, tengo acá Rufino Amilcar. The, three, the sentence three, I didn't make a lot, a lot of friends when I was in high school. Mm -hmm. um, I, I should... I should have I, I should have made more friends. Mm -hmm. When I was in high school, right? Yeah. Okay. When I was in high school. Muy bien. That's true, Thank right? You. Excellent. Mm -hmm. Good job. I should have made more friends when I was in high school. Muy bien. Sí, porque los contactos pues son muy importantes, right? Y tenemos la estructura should have made. Muy bien. Siguiente, Byron Rafael. I should have been more responsibility with my homeworks when I was in high school. By I should have been more responsible, right? Responsible. Okay. With my homework. Responsible. Mm -hmm. when, I, when, I was, when I was in high school. Muy bien, excelente, ok? And that's true, right? I should have been more responsible when, with my homework, HW significa homework, but that when I was in high school. Muy bien. Siguiente, Elmer Mauricio. Uh, I didn't make a lot of, of friends when I was in high school. Um, I should have met more people when I was in high school. I should have should have met more yes. people when I was in high school, right? Okay. Okay, muy bien. Alguien más? Gracias, Elmer. ¿Quién más, chicos? Eh, Madeline, Madeline, please. I didn't make a lot of friends when I was in high school, so I should have been more sociable when I was younger. Muy bien, I should have been more sociable, right, when I was younger. Ya se fijaron que están usando este time clauses, ¿verdad? Están usando time clauses al usar when I was in high school, right, when I was younger. Así que excelente. Vamos a ver quién más. ¿Quién más se anima a darnos un ejemplo? Who else? Dígame, María Griselda. Um, I should have been more tolerant uh -huh. when I was a teenager. Muy bien. I should have been more tolerant when I was a teenager, right? A teenager, very good, muy bien, ok, entonces si ustedes se fijan chicos, esta es una estructura que vamos a usar para expresar eso, para expresar arrepentimientos o como decimos en inglés, regrets, ¿verdad? I'm going to share the examples with you, le voy a compartir los ejemplos, ok, a ver, para que salga ahí eso de un solo, lo que vamos a hacer es... Para que les quede toda la información en el mismo lugar. 
Vamos a pasar esto para acá. Y ahora esto lo dejamos por acá. Ok. Esto acá. Ahí sí. Y ahora tomamos captura para que les quede toda la información en un solo lugar. There you go. Muy bien. Ah, no, esto todavía no lo vamos a, a cerrar. Excelente. Entonces, preguntas, chicos. Questions so far. Preguntas hasta el momento. No. Vaya, entonces solo déjenme regresar acá. Esto. Y sigamos. Ok, bye. Y ahora, Marce, esa segunda estructura que nos presentó, ¿cómo la vamos a armar? Vaya, esta es la fórmula para hypothetical situations. Prácticamente estamos usando lo que es el third conditional o el tercer condicional. No sé si ustedes ya habían visto el tercer conditional, pero eh, es bien bonito, es interesante, solo que hay que aprendernos los pasado, el pasado participio de los verbos. Ahí les compartí la imagen en WhatsApp, so you can see the, the formula, ¿ok? Para que vea ahí las, los diferentes elementos que usted necesita. Entonces, ¿cuándo o qué es lo que voy a utilizar, verdad? When I, when I want to describe hypothetical situations. Bueno, if I want to describe hypothetical situations, I'm going to use if más el past perfect en una cláusula y luego en la siguiente cláusula, subject más could or would have plus past participle, ¿verdad? Esta es la formulita que voy a utilizar para expresar esa información. Veamos un ejemplo, ¿ok? So here we have. Aquí les, da, les doy como más detalles, ¿verdad? De lo que tienen que incluir, ¿ok? Tenemos if, ¿verdad? Plus subject, plus have, plus past participle. Y luego una comita. Subject, luego viene subject, could or would, cualquiera de los dos. Have, plus past participle. Por ejemplo, dice ahí, if I hadn't wasted so much money last year, I would have got my own apartment. Si yo no hubiera desperdiciado tanto dinero el año pasado, hubiera comprado mi propio apartamento. Ok, eh, aquí si ustedes se fijan está el pasado perfecto que es had or hadn't más el pasado participio del verbo y al otro lado tengo el would have or could have. Ahora bien, esto ya no lo puedo cambiar. Can I go back in time? ¿Puedo regresar el tiempo? Not teacher. No, right? I no, can't. Not no, no teacher. Se, no se not puede. Teacher. Correcto. No puedo regresar el tiempo. Entonces, esas son situaciones hipotéticas. Hablo de, de resultados que pudieron haber sido reales, pero no lo son. Porque yo ya no puedo cambiarlo. Right? So, expressing regrets and describing hypothetical situations we do it with the third conditional. Hacemos con el tercer condicional. ¿Verdad? Entonces, esa es la formulita que ustedes necesitan. En el 1.10... ¿verdad? En el 1.10 van a encontrar un ejercicio en el que les va a tocar arreglar esas oraciones, ¿verdad? Entonces, también hay un listening, ¿verdad? Eh, que tienen ahí en, en, en la plataforma. Ahora bien, ahorita lo único que les pido es que escriban dos oraciones, ¿ok? ¿Qué vamos a incluir en esas dos oraciones? Bueno, vamos a incluir algo como I should have been. When I was younger, ¿verdad? Or if I'd been more, si yo hubiera sido más, I could have, ¿verdad? Aquí están dos oraciones usando las dos estructuras que hemos estudiado. ¿De acuerdo? Entonces, I want you to think. Necesito que piense y diga cómo usted completaría esas dos oraciones. ¿De acuerdo? Entonces, take your time. Tómese su tiempo, ¿verdad? Para... Darme la respuesta. I'm going to give you, veamos. Les voy a dar tres minutos para que piensen en sus oraciones. Aquí está solo para que usted ponga su información. Ok. And the three minutes begin right now. Comenzamos ahora.
Very good. So time's up. Tell me, are you ready? ¿Están listos? Bueno, ready or not, here we go. Dicen en inglés, ¿verdad? ¿Listo o no? Aquí vamos. Ready or not, here we go. Así que raise your hand if you want to share your examples. Levante la mano que quieran eh, compartir sus ejemplos. Rufino Amilcar, díganos. Try. I, I'm going to try. Okay, muy I, bien. I, sh I, sh I should I should have been attentive mm -hmm. when I was younger. Muy bien. Is correct? Yes, it is. Uh, if I being more comprehensive, comprehensive? I could have uh, comprehensive and um, I could have uh, more, more understood. Knowledge, conocimiento. More understood. Uh, uh, entendido. Uh, que yo hubiera sido más comprensivo. Uh, podría haber sido más ent uh, mejor entendido. Uh, yeah. O que me comprendan. No sé cuál es la palabra en English. Uh, I. Ah, ya lo entendí. Okay. I'd be more... If I'd been more comprehensive, like this, uh -huh. I okay. could have been um, understood, right? Like this? Mm -hmm. If I had yeah. been more comprehensive, I yes. could have been understood. Okay. Puede haber sido entendido. Okay. Mm -hmm. Very good. Excellent. What about, thank you so much. Uh, 
Rufino, what about you, Ana Cecilia? What are your examples? Okay, teacher. I sure have been res more responsible. 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 More responsible when I was younger. Muy bien. If I did, I being more pragmatic, mm -hmm. I could have less problems. Vaya, solo que ahí nos hace falta el verbo. I could have had. Have. have. Ajá, acordémonos que could have es una cosa, pero sí. después de could have viene el verbo. Entonces, I could have had less have. problems. Mm -hmm. Have less problems. Mm -hmm. Muy bien. Thank you so much, Ana Cecilia. What about you, Elmer, and then Byron? We think it's here. Uh, the first, uh, I should have been conscientious. 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 Uh -huh. Conscientious when I was younger. And the second is I being more ambitious. I could have my house. I could have, I could have had, nos falta el verbo ahí, I could have had my house, okay? How? Mm -hmm. How? Okay, sí. teacher, thanks. You're welcome. I could have had, acordémonos que nos, ahí va un verbo en pasado participio que es este, I could have had my house. Muy bien. What about you, eh, Byron? I should have been responsible when I was younger. Mm -hmm. If I'd been more independent, mm -hmm. I could have had my own house. My own house. Okay, very good. Correct. Um, oh, okay, thanks. You're welcome. Okay. Anyone else? Alguien más, chicos, que nos quiera compartir esas, esos dos ejemplos? No? Ok, muy bien. Bueno, pero prácticamente pues esa es, digamos, esas son las dos estructuras que les van a estar evaluando en la plataforma, ¿verdad? Recordemos que tenemos hasta el jueves para terminar la sección 1 y 2. Oh, dígame, Ana Cecilia, perdón, dígame. Ok, teacher. I should have been more sociable when mm -hmm. I was younger. Muy bien. I... Uh, if I'd been more ambitious, mm -hmm. I could have had a lot of money. I could have had a lot of money. Muy bien, right? And it's true, right? But we never know. No, nunca sabe, ¿verdad? So thank you very much, Ana Cecilia. Your sentences are correct. Now, over here, guys, en esta parte de acá, si ustedes se fijan, hemos ido viendo cada una de, esas, de esos temas, ¿verdad? Aquí vieron los, lo que tienen de los adjectives, ¿verdad? Eh, si ustedes ven el video, más adelante van a poder encontrar, eh, aquí lo voy a poner en mute, van a poder encontrar el vocabulario del que estaba hablando, ¿verdad? Aquí está, miren, ambitious, argumentative, carefree, conscientious, naive, pragmatic, rebellious, sensible, etc. Entonces, prácticamente hemos hecho un review de todas esas expresiones, ¿verdad? Que ustedes vieron en esta plataforma, ¿verdad? Que son estas que ven acá, son las que practicaron conmigo. ¿Verdad? Estas son las estructuras que vieron conmigo también. ¿Ok? Y luego de eso, pues, nada más está el reduction, que este lo podemos escuchar el día de mañana, que es solamente relacionado con la pronunciación de should have been, right? Y ya por último, pues, solo les presento un ejercicio de listening, ¿verdad? En el que ustedes tienen que seleccionar la respuesta correcta. ¿Verdad? Eso es prácticamente la sección 1. Esos son los temas importantes de section number 1. ¿Verdad? El día de mañana, espero durante la clase, pues si tienen preguntas, recordemos que a las y media, a las ocho y media, es el momento en el que nosotros hacemos preguntas. Al final de la clase, pues ya es difícil porque no podemos, no me puedo quedar más tiempo. 
pero el día de mañana recordemos eh, a las ocho y media o entre las ocho y quince y las ocho y media, usted me puede avisar que tiene preguntas en la plataforma. Voy a, voy a repetir nada más los, las personas que no me contestaron en la primera toma de la asistencia. Ok, eh, veamos acá. Eh, Miguel Arsenio Alas Crespín. Miguel Arsenio Alas Crespín está por acá. ¿No? Present teacher. Ahí está. Present teacher. Es que tengo problemas un poco con el touch cuando se calienta el teléfono. Ah, ok. I'm sorry. Sí, a veces pasa. No, no problem. Sandra Yanet Vázquez Cortés. Sandra Yanet. No está. Eh, what about Saúl Arnulfo Menjibar Crespín? Saúl Arnulfo. Yo creo que sí está. Yo lo escuché. Sí, quiero ver. Ahí está, ok. Vaya, entonces, eh, that's it for today, guys. ¿Qué haremos mañana? Bueno, mañana vamos a pasar a la sección 2, ¿verdad? El tema, pues, el nombre de la unidad, perdón, se llama The Right Stuff, right? The Right Stuff, and that is um, the important information, right? So, guys, I'm going to stop here, ¿verdad? Me voy a quedar acá, pero este. El día de mañana pues vamos a seguir. Recordemos que esta semana vamos de lunes a viernes, ¿verdad? Vamos de lunes a viernes, así que no se me vaya, no se lo voy a olvidar, ¿ok? Que tenemos clase el viernes. Así que, guys, thank you very much for joining and I'll see you tomorrow, ¿ok? Ok, teacher. Okay, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, guys. Good night. Good night. Good night.